ہم دیکھتے ہیں کہ جن اور جادو اور نظر اس کے تعلق سے آدمی فرق کیسے کریں دیکھیں جن کا جو پوزیشن ہوتا ہے اگر جن کسی ایک انسان میں آیا ہے اس کے اندر پارشیل اور کمپلیٹ دو ٹائپ کے پوزیشن ہوتے ہیں پارشیل یعنی کہ جسم کے ایک حصے میں ہی جن آیا ہوا ہے ہاتھ کے اندر ہی آیا ہوا ہے ایسا بھی ہوتا ہے پوری باڈی میں نہیں آیا ہے ہاتھ میں آیا ہے پاؤں میں آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ قسم کا بنایا ہے انہیں الگ قسم سے بنایا ہے آج بہت سے انٹلیکچل لوگ ہیں بولتے ہیں کہ بھائی جن کیسے دیوار کو پار کریں وائی فائی کا سگنل دیوار پار کر کے آتا ہے ہاں موبائل کا سگنل آتا ہے وائر پار جی پی ایس کا سگنل ہے وہ بھی دیوار پار کر کے آتا ہے تو جن ہم یہ نہیں کہہ رہے وائی فائی کی طرح ہوتا ہے اللہ اس کی کیفیت جانتا ہے تو وہ جنوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو ایک انسان کے اندر ہو اور ایک پارٹ میں ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے ان شیطان یجری من الانسانی مجرد دم شیطان انسان کی خون کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ویسے اس کے, اس کے اندر دوڑتا ہے تو شیطان آ کے انٹر ہو کے آؤٹ ہو جائے وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے اندر آ کے باہر چلے جائے وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے اور ایک چیز ہے کہ وہ کوئی ایک پارٹ کو تکلیف پہنچا رہا ہے ہاتھ بہت دکھ رہا ہے تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ہاتھ رکھ کر اوز بھی عزت اللہ و قدرتی ہی من شدیما اجیدو و حاضر ہاں پورے ایمان و عقیدے ایمان کے ساتھ پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے پاک کلمات کے ذریعے اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس چیز کا مجھے ایک ڈر ہے مطلب جو شر ہے یہاں پہ وہ پاتا ہوں اور الحمد یہ ایک امیجیٹ ریلیف والی دعا ہے الحمد تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہوا پارشل کمپلیٹ جن پوزیشن میں تو آدمی کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ٹوٹلی الگ انسان کی شکل طرح سے بات کر رہا ہے اور وہ چیز بہت ایزیلی سمجھ سکتا ہے آدمی کہ یہ جن ایک انسان میں اور حالانکہ کئی کیسز میں فیک بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عورتیں پریشان ہیں گھر میں اور ان کے ہسبینڈ انہیں بہت پریشان کر رہے ہیں تو ایسے بھی کیسز لیے گئے جھوٹ والے ہاں کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے انسان کو اور اسے لوگ جن جادو کا ہی ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ سائیکولوجیکل سائکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی کرنا چاہیے باقی رکیا بھی کر سکتے ہیں اگر فزیکل پرابلم ہے تو بھی رکیا کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے رکیا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہاں تو جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جہاں تک جادو کا سوال ہے تو جادو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جادو کی قسم میں جن اندر ہو ضروری نہیں اور جادو کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ الگ الگ قسمیں بتاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں ہے جو لوگ تھوڑا سا اتنے سارے سمٹمس بتا دیتے ہیں جادو کے یہ یہ سمٹمس ہے کہ نارمل آدمی میں بھی کئی بار وہ سمٹمس ہوتے ہیں تو میرے بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر کبھی کچھ لگ رہا ہے تو ایک انسان قرآن پڑھ لے ہاں کوئی رکیا اگر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے واللہ فی اون العبدی ما کان العبد فی اون یقی سنو میں بتاؤ کہ صحیح حدیث ہے اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اگر آپ میں سے ہم میں سے کسی کو پتا ہو ہم پڑھ سکتے ہیں رکیا قرآن پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے الحمد تو یہ کرنا ہمیں مل رہا ہے لیکن مین چیز کیا ہے وہ جو حیبت بیٹھی ہوئی ہے دل میں وہ دل میں سے حیبت نکلے گی نا سب سالو ہو سکتا ہے وہ حیبت دل میں سے چلے جائے جیسے اگر پتا چلے کہ فلاں انفیکشن ہو گیا آپ کو تو آدمی بولے ہاں میں بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک کھا رہا ہوں ہو جائے گا ٹھیک انشاء اللہ تو یہ سپر نیچرل جو عقیدہ ہے نا یہ ایک جن ہے جو نقصان پہنچا رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے ٹریٹمنٹ اس کا الحمد قرآن و حدیث میں اس کا علاج ہے جو رکیا ہے پڑھ لیے سورہ بکرا پڑھ لیے جو تمام چیزیں اذکار ہے وہ زیادہ پڑھے سورہ فلق سورہ ناز زیادہ زیادہ پڑھے اور سورت الفاتحہ پڑھ کے دم کرنا الحمد جہاں تک نظر کے تعلق سے ہے ایک بہت پیاری حدیث سناؤں گا آپ کو اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی تعریف کرے اور ہم سب کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے تو یہ کہنا چاہیے بارک اللہ حفی اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں تمہیں برکت دے دعا کرنا چاہیے وہ دعا صرف زبان سے نہیں بارک اللہ حفی بول رہے ہیں بول رہے ہیں اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے دل سے بولنا چاہیے اللہ تمہیں برکت دے برکت دے کا مطلب اب میں دیکھ رہا ہوں یہ بھائی میں بہت جذبہ ہے ماشاء اللہ ریکارڈنگ کرنے کا بارک اللہ حفی نے اللہ برکت دے ان کے جذبے میں ہاں ان کے اندر جذبہ دکھ رہا ہے آگے کے درس میں بیٹھنے کا بارک اللہ حفی اللہ برکت دے آپ کے اس جذبے میں لیکن تعریف کرو اور اگر بارک اللہ حفی نہیں بولتے ہیں ماشاء اللہ لکوت اللہ بلّہ یہ سب نہیں بولتے ہیں اگر اور وہ دعا اس کے اندر ساتھ میں نہیں ہوتی تو نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے اچھے لوگوں کی بھی نظر لگتی ہے خود کی بھی نظر لگتی ہے آدمی کو تو نظر اگر کسی کو لگے کہ اپنے میری نظر لگ گئی ہے اپنے بھائی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کا وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور غسل لیتے ٹائم پر ان ک
کہ تم نے اللہ سے برکت کی دعا کیوں نہیں کی اپنے بھائی کے لیے تو میرے بھائی جب کسی کی تعریف کرو نا ان کے لیے خوش ہوا کرو میرے بھائی اور بارک اللہ فی یہ سب کہنا تو ہمیں ملتا ہے اب اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹمنٹ کا طریقہ بتایا یعنی اگر پتا ہونا کس کی نظر لگی ہے اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نظر لگ گئی کبھی خود کی نظر بیوی کو خود کی نظر بچے کو لگ جائے ہاں تو کالا ٹکا وغیرہ لگاتے ہیں نا لوگ ہاں وہ نہیں ملتا ہے ہاں الٹا اس کی جگہ کیا ملتا ہے ایک چیز علاج بتا دیتا ہوں علاج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چہرہ ہاتھ جو ہم وضو کے آزا ہیں نا وہ دھو کر کے وہ پانی جمع کرنا اس کے اندر صرف وہ وضو کے پارٹس کے علاوہ گھٹنے دھونا ہاں اور پھر آتا ہے داخلی اظہاری جو گارمنٹ کا اندر کا حصہ ہے وہ اس میں ڈبانا اور سر کے پیچھے سے بہانا صحیح حدیث میں ہے مطلب وہ پانی جو ہے اس سر کے پیچھے سے پیشنٹ کے بہانا یہ نظر نکلنے کا طریقہ ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ کیا کیا گھماتے ہیں گول گول وغیرہ وہ سب نہیں ملتا ہے باقی نمک گھماتا ہے کوئی نظر اتار رہا ہوں ہاں یہ سب طریقہ نہیں ملتا ہے یہ طریقہ ملتا ہے اگر کچھ ہو تو اور علاج پروٹیکشن کے لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنے پاس بٹھا کر دونوں کو دعا پڑھتے تھے کیا کلیمات اللہ تام ماتی من کلی شیتون ان و ہام مت ان و من کلی آئین ان لام مت ان کہ میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہوں اللہ کے جو پاک کلمات ہیں نا بسم اللہ اوز بلا بہت پاورفل یہ سب ہاں اس کے ذریعے اللہ کے پناہ میں دیتا ہوں من کلی شیتون ان ہر طرح کے شیطان سے و ہام مت ان ہر طرح کے جو ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ابھی بچے کیا زمین پہ کرال کرتے ہیں کیڑے کو پکڑ لیے ہاں تو کیڑے کاٹ لیتے ہیں کئی بار بچوں کو تو من کلی وہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے وغیرہ سے اور وہ من کلی آئین لام متین ہر طرح کی بری نظر سے میں تم دونوں کو اللہ کے پاک کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے کلمات کے ذریعے دعا کرنا یہ ہمیں ملتا ہے تو یہ طریقہ ہے نظر کا بچنے کا اور علاج کا جو ہمیں پتا ہو اور یاد رکھو کبھی میرے بھائی کچھ پرابلم ہونا اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا کئی بار کیا ہوتا ہے نا آدمی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا نہیں ہے حقیقت میں اب جنوں کو بنایا کس نے اللہ نے یہ سب چیزیں دنیا میں آزمائش کے طور پہ کس نے رکھی اللہ نے رکھی اللہ قادر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت ہے اللہ چاہے تو اس کی مرضی کیا کہ کسی کی مرضی نہیں یہ عقیدہ یہ ایمان کے ساتھ اگر کریں گے ان بہت آسانی سے حل ہوگا